hello students in this video we will study the culturing techniques in small scale already in last video we discuss about the definition of vermicomposting then what is vermicompost for just uh, we studied it in the last video so the vermicomposting material we required species of the earthworms required okay and uh, the important species that is the ischemia foetida which is one of the important uh, species which is used here in uh, maharashtra okay so here now in this video we study the culturing technique in a small scale in last video we are observing the two different photographs so this is the culturing of vermi um compost or a uh, vermiculture technology is there so here we are going to culture the earthworms in a small scale okay and uh, the small scale vermicomposting we will just study that technique in a detail so what is the meaning of the small scale see here the earthworms which feeds on variety of organic material and uh, that organic material which includes the recyclable and the biodegradable organic waste and when that organic waste is uh, just used by the earthworms it is get converted uh, after digestion of that food material the remaining other material is get converted into the compost okay so that actually it is get converted into excreta but we call that excreta as a compost uh, and here when we are using the material organic material which is um, available in our houses we call it as a small scale vermicomposting okay so here you are in this slide you are able to observe the wooden box is there so the culture box or the container it is made up of the lightweight material see this is the box a single small sized box so this box is made up of the lightweight material for example plastic wood tin etc and particularly it is used for the indoor purpose see here such a many such boxes they are arranged here uh sorry hmm. so many such a boxes they are arranged here in the shelf and we can use these small sized wooden boxes and keep them one upon other and side by side uh, and it is just helpful for the uh, just it, it is the space saving idea बह बॉक्स पॉल है बॉक्सेस अर सुधा यूज करू शो कि जेनेकर तुम्हें घर जे का ऑर्गेनिक वेस्ट है तेज कन्वर्जन करू शता कंपोस्ट मे अपन मन तो स्मॉल स्केल कल्चरिंग टेक्निक ओके बता इधे जे का बॉक्स वपरले अपन एक तो प्लैस्टिक है हा बॉक्स कि वूड कि टीन मटेरियल है आणि दूसरी मेन गोष्ट दैट मटेरियल शुड बी नॉन पोरस एंड विच मिनिमाइजेस द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कल्चर मीडियम नॉन पोरस मीन्स वॉट इट इज नॉट अलाउड द वॉटर टू गो आउटसाइड फ्रॉम दी कंटेनर जे पानी इतने समझा हा बॉक्स मधे मधे अपन जर एखाद का ही ऑर्गेनिक मटेरियल टाकले अपन वर्म्स टाकले वॉटर ऐड के तो तैतल पानी जे है तो परकोलेट हो नको अस नॉन पोरस मटेरियल अपने वपराय से नॉन मट नॉन पोरस मटेरियल वपरियामें का होता है कि जे का कल्चर अल तो कल्चरम कल्चर मीडियमच मॉइस्चर ऐज इट इज रह ओके नाउ दी रेनॉल्ड्स इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटी सेवन दे जस्ट स्पेशली डिजाइन दीज वुडन बॉक्सेस एंड हाउ दे आर गोइंग टू डिजाइन इट सी द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज फिफ्टी सेंटीमीटर देन दी विथ इज थर्टी फाइव सेंटीमीटर ओके एंड द डेफ्थ मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो द डेफ्थ विच इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर सो दीज आर ऑल दी 
we are saying that uh, the dimensions okay and with the help of those standard dimensions if we are using the boxes uh, it is good okay so the uh, inside the bottom particularly we are keeping the jute cloth see if you are able to observe um, here exactly at the bottom they are placing the jute cloth hmm. not only towards the bottom but we are keeping the jute cloth from all the four sides of the boxes now why it is necessary to uh, just keep the jute towards the bottom actually it prevents the uh, culture medium from sticking to the box as well as the another important reason is that we are not allowed the worms to escape through the holes because see when we are using the material sometimes though it is not porous but we have to uh, keep small hole for uh, drainage of the excess water so it is quite possible that through that small holes the uh, earthworms they may get escape and since uh, to avoid such a type of escape at the bottom we are putting the uh, cloth see here you are able to observe this is the gunny cloth ithe dishtay baka tumhala he yellow ani asa thoda sa greenish shade madle he je kai gunny cloth ahe manje he je kai container tanni ghetlelo hota tya container madhe tanni he gunny cloth किंवा आपण ज्यूट क्लॉथ पण वापरू शकतो म्हणजे एक तर गोणी किंवा पोतं बघा गोणी जनरली तुम्हाला माहिती आहे की प्लॅस्टिकची असते आणि पोतं जर घेतलं तर ते ज्यूट मटेरियलचं की जे वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी पण त्याची चांगली असते आणि त्याच्या थ्रू आपण असं म्हणू शकतो की वम्स पण अर्थवम पण बाहेर नाही जाऊ शकत मग एक तर तुम्ही असं हे प्लॅस्टिक किंवा ज्यूट क्लॉथ किंवा गनी क्लॉथ वापरू शकता ओके सो हिअर वी आर युझिंग दी specific type of the gunny cloth see we are keeping it towards the bottom also and we are keeping it here from all the four sides of the boxes which prevent the escape of the worms also and the excess drain uh, excess water it will drain out baka ma ya gunny cloth vaprana magse don teen main reason ahet ki khali bottom la kiwa side la te culture chiktun rahu nahi मेन तर रिझन आहे की वम्स त्याच्यातनं बाहेर जाऊ नये आणि एक्सेस जे वॉटर असतं ते इझिली ड्रेन व्हावं सो दीज आर द मेनी रिझन्स फॉर विच वी आर युझिंग दी ज्यूट क्लॉथ ओके अगेन वेन वी आर युझिंग दी ज्यूट क्लॉथ फ्रॉम ऑल द फोर साईड्स अँड टुवर्ड्स द बॉटम मीन्स वी आर जस्ट कव्हर द प्लॅस्टिक कंटेनर ऑर द वुडन बॉक्स कम्प्लिटली विथ द हेल्प ऑफ द ज्यूट क्लॉथ again from the top also we are using the jute cloth so the top of the box is also covered with the jute cloth and it is just uh, act as a uh, we are saying that a frame okay or uh, it is just act as a lid hmm, which avoid the escape of the worms okay so before inoculation of the earthworms or medium we are just using the jute cloth okay now the um, if you are just comparing the wooden boxes and the plastic one so sometimes we are saying that the plastic tubs they are more useful because these are more dura durable okay uh, and they are lighter in a weight and could easily be arranged one above the other in a vertical rows or in uh, on we are we are also um, arranged them on a concrete shelves and it required very less space मग बघा आपण जर कम्पेअर केलं वुडन आणि प्लॅस्टिक तर प्लॅस्टिकचे जे काही टब्स असतील तर ते आपण इझिली वापरू शकतो कारण ते जास्त ड्युरेबल असतात म्हणजे जास्त काळ टिकणार आहे कारण लाकूड बघा थोड्या दिवसांनी ओलं राहून राहून मॉइश्चर त्याच्यामध्ये आपलं जे काही मटेरियल असणार आहे मिडियम असणार आहे ज्याच्यात आपण अर्थवम टाकतोय तर ते मॉइश्चर त्याच्यात ऑलरेडी प्रेझेंट असणार आहे मग थोड्या दिवसांनी हे वूड कुजायला सुरुवात होईल मग त्याच्याऐवजी आपण वुडन बॉक्सऐवजी प्लॅस्टिक टबसुद्धा प्रेफर करू शकतो तर आपण असंही म्हणू शकतो की प्लॅस्टिक टब्स दे आर मोर ड्युरेबल अँड सिन्स वी आर अल्सो यूज द प्लॅस्टिक टब्स इन्स्टेड ऑफ द वुडन बॉक्सेस ओके न वट इज द नेक्स्ट स्टेप ओके वेन वी हॅव द बॉक्स विथ अस अँड दी लेंथ इज फिफ्टी सेंटीमीटर विथ इज थर्टी फाय सेंटीमीटर अँड डेफ्थ इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर 
okay now we have everything uh, which is ready with us that is container we are just covering from inside it the, with the help of the jute cloth okay the next step is that we are going to prepare a mixture so mixture of one third soil and two third organic matter we are going to use it so here we are using the one third soil and two third organic matter and we are going to mix it and we are pour it that mixture here in the container now bed we called it as a bed okay culture uh, that is when we put it inside the box we call it as a bed so we are using the uh, sorry we are preparing the beds in the plastic or the wooden boxes and we are prepared it by spreading a sand layer of 2 to 4 cm in a height over which another layer of equal thickness of soil is added and then we are going to put the organic matter okay but as a point point त्यावेळेला कुंडी मध्ये आधी आपण थोडंसं खाली सँड टाकतो वाळू टाकतो त्याच्यावरती थोडंसं आपण खत वगैरे टाकतो माती असं लेयर टाकतो आणि वरन माती टाकतो मग तसं इथे आपल्याला बनवायचं की खाली सगळ्यात खालचं लेयर असणार आहे 2 ते 4 सेंटीमीटरचा सँड लेयर त्याच्यावरती आपण टाकणार आहे सोइल ओके म्हणजे सगळ्यात खालचं इथे सँड लेयर मग वरती थोडासा सोइल लेयर आणि सोइलच्या वरती मग पूर्ण आपलं जे काही आपण मिक्सचर तयार केलं होतं कोणतं मिक्सचर 1/3 सोइल आणि 2/3 ऑर्गेनिक मॅटर ते आपण ऍड करणार आहे ओके आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू ऍडेड द वॉटर इन दिस कल्चर मीडियम नो हाउ मच वॉटर इज रिक्वायर्ड सो द पर्टिक्युलर मिक्सचर मस्ट कंटेन 25 टू 30% मॉइस्चर इन दॅट प्रोपोर्शन वी हॅव टू ऍड द वॉटर बघा साधारणतः 25 ते 30 टक्के मॉइश्चर राहिलं पाहिजे असं आपल्याला पाणी त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे ओके सो दिस इज अबाउट द इनडोर कल्चर अँड वी हॅव टू कीप दिस कंटेनर ऑर व्हॉट एव्हर दिस कंटेनर्स वी आर गोइंग टू अरेंज इट इन द शेल्फ्स सो वी हॅव टू मेंटेन द टेंपरेचर ऑफ द रूम अँड दॅट टेंपरेचर मस्ट बी 10 डिग्री टू 15 डिग्री ओके फॉर इशिनिया फोटिडा द 15 degree celsius is the most and for utilis eugenie the 20 degree uh, celsius that is the uh, well or better temperature for their better growth okay now which are the common sources of organic material we are using here so in this box as it is the small scale vermicomposting means we are using it indoor okay and for that uh, in in that view we are saying that we use the decayed leaves hay straw rice or wheat barn and vegetable waste cow dung poultry droppings biogas sludge etc ma baka aplyala he kay karaycha indoor indoor cha artha kay hoto ki gharatlya gharat apan he material vaparnare ma he gharatlya gharat vaparnare mhanun apan tyachat kay kay add karaycha he baka apan already aadhi cha slide madhe he study kelela ahe ki apan kay kay vapru shakto tar jase baka ithe kay apan he kitchen waste vapru shakto ओके किचन वेस्ट मध्ये तुमचं व्हेजिटेबल वेस्ट येतं त्याच्यानंतर तुमच्या आजूबाजूला घराच्या आजूबाजूला जे काही झाडं असतात त्या झाडांचे पान मग आता इथे आपण फॉरेस्ट लिटर म्हटलं तर त्याच्याऐवजी आपण काय म्हणणार आहे इथे की डिकेड लीव्ज अँड हे मग वाळलेले पान वाळलेलं गवत जे पण काही तुमच्या घराच्या आजूबाजूला आहे ते तुम्ही वापरू शकता त्याच्यानंतर तुम्ही काय वापरणार आहे स्ट्रॉ किंवा तुमच्या शेतामध्ये बघा फार्म रेसिड्यूज फार्म रेसिड्यू तुमच्या शेतामध्ये असणार गव्हाचं किंवा जे काही मटेरियल जे काही धान्य असेल त्याचं कार्ड उरलेलं ते तुम्ही वापरू शकता इन ॲडिशन टू दॅट वी आर युझिंग द काउडंग काउडंग मग काउडंग वापरायची आहे आणि फक्त काउडंग नाही तर आपण पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स पण वापरू शकतो आणि बायोगॅस स्लज बघा अजूनही खूप जणांच्या घरी बायोगॅस आहे मग ते बायोग्ला गॅसमधली जी काही स्लरी असते ओके okay, तर ती सुद्धा आपण यूज करू शकतो ह्याच्यामध्ये म्हणजेच हे थोडक्यात काय तर वर्मी कंपोस्टिंग मटेरियल म्हणून आपण काय काय वापरणार आहे डिकेड लिव्ह वी आर गोइंग टू यूज द डिकेड लिव्ह हे स्ट्रॉ राईस ऑर व्हीट ब्रान व्हेजिटेबल वेस्ट काउडंग पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स अँड बायोगॅस स्लश ओके सो दिज आर दी वर्मी कंपोस्टिंग मटेरियल ओके सो इन दिस वे वी आर जस्ट कल्चर दी अर्थ फॉर्म्स इन अ स्मॉल स्केल मग आपण हे घरातल्या घरात असं स्मॉल स्केल कल्चर हे तयार करू शकतो ओके मग हा वुडन बॉक्स आहे एक तर वुडन बॉक्सला तुम्ही रिप्लेसमेंट प्लास्टिक बॉक्स वापरू शकता आणि हे बॉक्सेस छोटे बनवायचे आहेत की जेणेकरून आपण ते इझिली एकावर ठेवू शकतो ओके सो ऑल दिस इज अबाउट द स्मॉल स्केल वर्मी कंपोस्टिंग ओके नाव इन धीस व्हिडिओ वी फिनिश्ड दि स्मॉल स्केल वर्मी कंपोस्टिंग इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल स्टडी दी 
लार्ज स्केल वर्मी कंपोस्टिंग थैंक यू